ഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോയുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടീച്ചർ എന്തൊക്കെയാ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നേ ആ അബ്രഹം ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു അബ്രഹാം ദക്ഷിണ മെസപ്പെട്ടോമിയയിലെ ഊർ എന്ന ദേശത്ത് ബി സി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം ഹാരാനിൽ ചെന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള അബ്രഹത്തിനും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള സാറായിക്കും ഒരു മകൻ ജനിച്ചു എന്തായിരുന്നു ആ മകന്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ എന്നാണോ അല്ല ഇസഹാക്ക് ആ എല്ലാവരും ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇസഹാക്ക് എന്ന മകൻ ജനിച്ചു അങ്ങനെ അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു ഒത്തിരി കാലം കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ മകനാണ് ഇസഹാക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആ അങ്ങനെ അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മോറിയാളുന്നു ഇടയ്ക്ക് ദിവ്യബലിക്കിടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് ഈ പാട്ടിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അബ്രാഹവും സാറായും ഇസഹാക്കും ജീവിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു ഇസഹാക്കിനും അബ്രാഹത്തിനും സാറായിക്കും ദൈവത്തോടും വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ദൈവം അബ്രാഹത്തെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തായിരിക്കും ആ പരീക്ഷണം നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരാറില്ലേ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ ടീച്ചർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾക്കൊരു സൈക്കിൾ വേണം അപ്പൊ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കൊരു സൈക്കിൾ വേണം അപ്പൊ അപ്പൻ പറയുക ഈ വർഷത്തെ എൻ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിന് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും എ പ്ലസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ സമ്മാനമായിട്ട് തരാം അപ്പൻ്റെ ഈ ഓഫർ കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി പക്ഷെ സൈക്കിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഇതുള്ളത് ആ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒക്ടോബർ തുടങ്ങി എൻ സെമസ്റ്ററിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാത്തിനും മാക്സിമം പഠിച്ചു അങ്ങനെ എൻ സെമസ്റ്റർ എക്സാം എത്തി നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാണ് പരീക്ഷ എഴുതി കാരണം കളിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ആ സമയം കൂടി ഇരുന്ന് പഠിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതി റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് വന്നപ്പം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും എ പ്ലസ് ഉണ്ടായി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ എന്തായിരിക്കും ആ സന്തോഷം ആ ഇന്ന് റിസൾട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൻ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഓഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഓഫർ എനിക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ആ അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് റിസൾട്ടും കൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് അപ്പായെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്താ അപ്പ എനിക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും എ പ്ലസ് ഉണ്ട് അപ്പം അപ്പനും സന്തോഷമായി അങ്ങനെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ അപ്പൻ നിങ്ങളെയും കൂട്ടി സൈക്കിൾ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും കാരണം ഒത്തിരി നാൾ കാത്തിരുന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കണ സമയം പോലും ചിലവഴിച്ച് നമുക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന ഒരു സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ സൈക്കിളും ചവിട്ടി വീടെത്തി വീടെത്തി നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വരിക തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ഡേ നിങ്ങൾ സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾ വിളിച്ചു മോനെ കൂട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് വന്നേ ആ എന്നിട്ട് അപ്പൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുക അതെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സൈക്കിള് ഇതൊന്ന് വേണ്ട കാരണം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചുണ്ട് അവനെല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് സൈക്കിളില്ല അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിള് നമുക്ക് അവന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും പോവുക സന്തോഷമായിരിക്കുമോ സങ്കടമായിരിക്കുമോ ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു സൈക്കിള് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ എന്താ സന്തോഷമാണോ അല്ല അല്ലെ സങ്കടമായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഇത്രയും ദിവസം കാത്തിരുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ സൈക്കിള് എന്നാൽ അപ്പം പറഞ്ഞു മോനെ നമുക്ക് അത് അവർക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്നാലും അപ്പം പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആ സൈക്കിള് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പ കൊടുത്തോ എന
ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്ത് ഇസഹാക്കിനെ ദഹനബലിയായി നീ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കണം എന്താ ഈ ദഹനബലി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അതെ ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഈ എന്താ ബലിവസ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് കത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സ്വന്തം മകനെ ഇത്രയും വർഷം കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ ഈ സഹാക്കിനെയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞേക്കുന്ന ദഹനബലിയായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അബ്രാഹത്തിന് ഒത്തിരി സങ്കടമായി ഒത്തിരി സങ്കടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി സങ്കടമായി പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ അബ്രാഹത്തിന് വയ്യ കാരണം എന്താ അബ്രാഹം ദൈവത്തെ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അത്രയധികം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അബ്രാഹം അവസാനം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമനസനുസരിച്ച് ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ ഇസഹാക്കിനെയും കൂട്ടി അബ്രാഹം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു നടന്നാണ് കേട്ടോ മലയിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇസഹാക്കും അബ്രാഹവും ഒക്കെ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം ഇസഹാക്ക് അബ്രാഹത്തോട് ചോദിച്ചു സാധാരണ നമ്മൾ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തീയും വിറകും കുഞ്ഞാടിനെയും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പോകുമ്പം കുഞ്ഞാട് എവിടെ തീയും വിറക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അബ്രാഹത്തിന് അബ്രാഹം എന്തായിരിക്കും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക നിന്നെയാണ് ബലി അർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ അബ്രാഹത്തിന് പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ കാരണം ഒത്തിരി സങ്കടത്തോടെയാണ് അബ്രാഹം മുറിയാമലയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അബ്രാഹം എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞെന്ന് അറിയൂ മോനെ നിനക്ക് ദൈവം തരും നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം തരും ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞാടിന് അങ്ങനെ ഇവർ യാത്ര തുടർന്നു യാത്ര തുടർന്ന് അവർ മോറിയ ദേശത്തെത്തി മോറിയ മലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവിടെ വെച്ച് അബ്രാഹം ഒരു ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കി വിറകെല്ലാം അടുക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൈകൾ ബന്ധിച്ച് കാലുകൾ ബന്ധിച്ച് ഇസഹാക്കിനെ ബലിപീഠത്തിൽ കിടത്തി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും അബ്രാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ അബ്രാഹം കത്തി കയ്യിലെടുത്ത് ഇസഹാക്കിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൈ ഉയർത്തി കൈ ഉയർത്തി അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്തായിരിക്കും ആ ശബ്ദം അബ്രാഹം നീ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ കൈകൾ വയ്ക്കരുത് അവനെ നീ തുടരുത് എന്തെന്നാൽ നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഏക മകനായ ഇസഹാക്കിനെ പോലും എനിക്ക് ബലിയായി സമർപ്പിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറായത് എവിടുന്നാ ഈ ശബ്ദം കേട്ടെന്നറിയോ ആ ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാണ് അബ്രഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അബ്രഹത്തിന് സന്തോഷമായി കാരണം അബ്രഹം ദൈവം നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇതാ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം സ്വന്തം മകനോട് ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ ഇസഹാക്കിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലുത് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയാണെന്ന് അബ്രഹം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇഷ്ടമുള്ള മകനെ ബലി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അബ്രഹം തയ്യാറായി ബലിപീഠം തയ്യാറാക്കി ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കാൻ തയ്യാറായത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ അബ്രഹം വിജയിച്ചു ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ സൈക്കിള് അപ്പൻ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അപ്പൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അപ്പൻ വേറൊരു സൈക്കിളും കൊണ്ട് വന്നേക്കുക ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് ഗിയർ സൈക്കിളാണ് ഹാപ്പി ആയോ ഹാപ്പി ആയല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ അബ്രാഹം വിജയിച്ചതിൽ ദൈവം അബ്രാഹത്തിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്തായിരുന്നു ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് അറിയണ്ടേ ആ അബ്രാഹത്തെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാക്കി ദൈവം ഉയർത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ അബ്രാഹം ജനതകളുടെ പിതാവും കൂടിയായി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം എന്തായിരുന്നു അബ്രാഹത്തിനെ ജനതകളുടെ പിതാവാക്കി ഉയർത്തും അല്ലെ ആ വാഗ്ദാനം ദൈവം ഇവിടെ പാലിക്കുക കാരണം ദൈവം നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ അബ്രാഹം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അബ്രാഹത്തെ ദൈവം ജനതകളുടെ പിതാവാക്കി ഉയർത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നമ്മൾ പിതാവായ അബ്രാഹം എന്ന് വിളിച്ച് നമ്മൾ അബ്രാഹത്തെ വണങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അബ്രാഹം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി തീർന്നത് എങ്ങനെയാ ദൈവം നൽകിയ പരീക്ഷണത്തിൽ അബ്രാഹം വിജയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അബ്രാഹം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി തീർന്നത് എങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം ജനതകളുടെ പിതാവായി തീർന്നത് അതെ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അബ്രാഹം സ്വന്തം മകനെ പോലും ബലി കഴിക്കാൻ തയ്യാറ തയ്യാറായത് കൊണ്
നമ്മളുടെ ജനതകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്രഹാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് മാതൃകയാകുന്നത് അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് എതിരായി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന് പരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പഠിച്ചിട്ട് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാതെ വരും അല്ലേ ചില സമയത്ത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മൾ ഒച്ചപ്പെടുത്തും അവൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടുകൂടണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് സങ്കടം വരും അല്ലേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അപ്പായ്ക്ക് അമ്മായ്ക്കും ഒക്കെ അനിയത്തിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനോടോ ചേച്ചിയോടോ ഒക്കെ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ദൈവം അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ആര് കൂട്ടിനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമകളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത നമ്മുടെ കൊച്ചു ജീവിതത്തിലും നാം പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ അബ്രഹത്തിൻ്റെ കഥ ഇനി എല്ലാവരും അബ്രഹത്തെ എപ്പോഴും ഓർക്കില്ലേ ഓക്കെ നല്ല കുട്ടികളാട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകം എടുത്തേ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ പേജിൽ ഒരു മാപ്പുണ്ട് ആ മാപ്പിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ മാപ്പ് കണ്ടോ ഓക്കെ ആ മാപ്പിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഊർ മോറിയ ഹാരൻ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കണ്ടതല്ലേ ഊർ ഏത് സ്ഥലമായിരുന്നു അതെ അബ്രഹം ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് ഊർ ഇനി ഹാരാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം അബ്രഹം എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലമാണ് ഹാരാൻ എവിടെയാ മോറിയമല ആ അബ്രാഹത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ഇസഹാക്കിനെയും കൂട്ടി അബ്രാഹം ബലി കഴിക്കാൻ പോയ സ്ഥലമാണ് മോറിയ ഇന്ന മോറിയ എവിടെയാണെന്നറിയോ ആ സൗദി അറേബ്യയിലാണ് ഇന്നത്തെ ആ മൗണ്ട് മോറിയ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ അബ്രാഹം എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്താ അബ്രാഹം എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ആ പാഠത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വലിയ ജനതകളുടെ പിതാവ് അപ്പം അബ്രാഹം എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയ ജനതകളുടെ പിതാവ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ അബ്രാഹത്തിന് ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഏവ എത്ര വാഗ്ദാനങ്ങളാ അബ്രാഹത്തിന് ദൈവം നൽകിയത് എത്രയാ മൂന്ന് ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അബ്രാഹം ജനതകളുടെ പിതാവായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ അബ്രാഹത്തിനും സന്തതികൾക്കും ദൈവവുമായി ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ അബ്രാഹത്തിനും സന്തതികൾക്കും ദൈവം കാണാൻ ദേശം അവകാശമായി നൽകും ഇതാണ് ദൈവം അബ്രാഹത്തിന് കൊടുത്ത മൂന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ അബ്രാഹത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ദൈവം അബ്രാഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്ത് എന്താ ദൈവം അബ്രാഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ആ പരീക്ഷണം എന്തായിരുന്നു പരീക്ഷണം നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏക മകൻ ഇസഹാക്കിനെയും കൂട്ടി മോറിയ മലയിലേക്ക് ചെല്ലുക അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ അവനെ എനിക്ക് ദഹനബലിയായി സമർപ്പിക്കണം ഈ വാക്യം പാഠത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തേ ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താ അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി തീർന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി തീർന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള ശരിയായ വിശ്വാസം നിമിത്തമാണ് അബ്രാഹം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി തീർന്നത് എവിടെയാ ഈ സെന്റൻസ് കിടക്കുന്ന ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയേ ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബ്രാഹത്തിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ത് എന്താ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം ആ പാഠത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അബ്രാഹത്തെ പോലെ നാമും അതിനെ നേരിടണം ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും കൂടി എഴുതി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അബ്രഹത്തിൻ്റെ കഥ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായല്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞു